Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser cette recette donc, qui est le moelleux de la, à la clémentine que j'ai déjà réalisé, réalisé pas mal de fois. Donc dans un moule à manquer, mais cette fois-ci, je vais, je, vais je vais utiliser ce moule façon 4 quarts donc euh, voilà, pour changer un petit peu euh, de la recette. Alors, euh, commencer à cuisiner. Alors pour cette recette, il vous faudra... Euh, 170 g de sucre en poudre et 100 g d'accord il vous faudra 150 g de farine 3 œufs. alors il dit 6 clémentines 6 clémentines euh, mais moi mes clémentines elles étaient très grosses hein. donc euh, j'en ai utilisé que 3 en fait euh, donc euh, euh, là j'ai fait juste euh, c'est pour mettre dans le fond de mon moule, vous voyez, j'ai retiré vraiment toute la peau, le zeste et le zis de la clémentine pour mettre au fond de mon moule, d'accord J'ai fait euh, avec euh, mes autres clémentines, mes trois clémentines, le jus et j'ai préparé euh, les, les zestes, d'accord euh, Il vous faudra aussi un, un sachet de, de, de levure chimique et le beurre. 120 g de beurre. Alors, on va commencer la recette. Donc là, préchauffer le four à 180, c'est fait. Alors, beurré et sucré, euh, 10 g. Euh, donc là, je, en fait, je vais mettre mes clémentines. Je vais mettre un peu de sucre dessus, vous voyez, sur mon moule, dans mon moule. Alors, j'ai mis un papier hein, pour être sûr que ça attache pas. Normalement, dans ce genre de moule, ça attache pas. Bon, si vous avez fait dans un moule à manquer, donc vous, vous faites voilà, vous faites un peu partout dans le moule. Voilà, J'avais envie de changer, de faire un peu plus sympa. Voilà. Ouvrir tout le moule. Et voilà. Alors, là, je vais remettre un peu de sucre dessus. Donc, détailler deux clémentines non épluchées en, en rondelles fines. Oui, alors, c'est ce qu'il vous disait, là. Donc, ce que j'ai fait, mais non épluchées, non. Non, moi, j'épluche. Sinon, vous allez garder euh, la peau, le zeste. Euh, moi, j'ai déjà essayé comme ça. Je n'ai pas apprécié. Donc, je vous invite vraiment à faire euh, comme j'ai fait. Donc, zesté et pressé, 4 clémentines. Donc, j'ai zesté 2 clémentines. Euh, parce que, bon, comme je vous dis, elles étaient grosses. Donc, voilà. Donc, prendre de, donc je me suis aidée vraiment avec un... Vous montrer. Avec ceci, hein, pour zester. En fait, c'est très finement, vous voyez, qui n'est pas du tout de blanc de ziste. Hein, le ziste, c'est ce qu'apporte l'amertume. Donc là, on, on va les mettre dans le bol. Ensuite, 170 g de sucre en poudre. Insérer le couvercle et le gobelet. Donc là, il a programmé 10 secondes, vitesse 10. On y va donc, racler les parois du bol avec la spatule. Alors, je vous montre hein, ce qu'on a obtenu. Donc, un genre de, du sucre euh, un peu glace. Donc, au zeste. Hum, ça sent bon. Hein, vous pourrez faire tous vos sucres aromatisés. Hein, votre sucre vanillé, bien sûr. Ça, c'est vraiment... Hop. Ensuite, on va mettre 120 g de beurre coupé en morceaux. Bon, là, j'ai utilisé du beurre doux parce que je, comme je vais rajouter du sel. Trois œufs. Trois œufs. Une pincée de sel. Insérer le couvercle et le gobelet. Et 40 secondes, vitesse 5. Donc, rappeler les parois. Donc là, on a obtenu comme ça. Donc là, on descend un peu. 
Donc là, on va mettre 150 g de farine. On va mettre deux cuillères à café de levure chimique, donc un sachet. Donc là, on remet le couvercle et le gobelet. 20 secondes, vitesse 4. Donc, transvaser dans le moule préparé, puis enfourner et cuire 35 à 40 minutes à 180. Donc, voilà la préparation que je vais mettre dans mon moule. Alors. Hop, on transvase là. Donc, dans mon moule, j'ai mis mes clémentines, je vais rajouter un petit peu de sucre, voilà, caraméliser, et là je vais mettre donc, ma préparation dedans. Donc là il m'en restait un petit peu dans les couteaux, hein. donc vous connaissez, ben, je vous dis l'astuce, donc là je sauvegarde la recette, et je vais aller sur le mode turbo. Donc turbo, on peut faire une seconde ou deux secondes maxi. On appuie sur le turbo. On tourne le sélecteur. On revient donc sur la sauvegarde. Et là, ça va avoir projeté ce qu'il y avait dans les couteaux pour ne pas perdre de préparation. D'accord Donc là, je vais aller racler ce qui me reste. Donc là, mon gâteau est dans le four. Euh, alors, je vais continuer la recette pour faire le sirop qui va abîmer euh, donc ce gâteau. Euh, donc, entre les deux, il fallait nettoyer le bol. Alors, quand vous êtes en cours de recette, hein, c'est pareil. Euh, c'est comme le turbo. Vous sauvegardez la recette en allant à la maison. Et euh, vous pouvez très bien aller dans le mode nettoyage. D'accord Donc là, j'ai nettoyé déjà mon bol. Donc là, je retourne. Donc, nettoyer le bol, donc c'est fait. Donc là, on va mettre le jus des clémentines. Voilà. Alors moi, moi comme je vous dis, j'ai mis deux grosses clémentines. Ensuite, on va mettre 100 g de sucre. Insérer le gouvercle sans le gobelet. Et là, 5 minutes, 100 degrés, vitesse 1. D'accord Donc, j'ai l'aperçu. Donc, après, je vais sortir le gâteau du four et laisser tiédir avant de le démouler. Et une fois le gâteau refroidi, je vais l'imbiber de ce sirop de, à la clémentine. D'accord Et après, vous le servez euh, tout simplement. D'accord Je vous montrerai des photos. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné envie de la réaliser. C'est vraiment un super gâteau. Voilà, ça change, c'est la saison des clémentines, donc euh, profitez-en. Merci, à bientôt, au revoir. Alors, juste aussi pour vous montrer comment je mets le sirop. Donc, mon sirop, euh, je le laisse dans le moule pour bien, euh, parce que sinon, je vais en mettre partout. Donc là, voilà, vous voyez comment je fais. Je l'habille directement dessus. Voilà, il est encore chaud, hein. Ça, je suis sûre de ne pas perdre de mon sirop. Voilà. Je mets tout mon sirop. Et après, je le démoulerai quand il sera bien euh, imbibé de, de partout.